We thank you all and we are grateful to you for your presence here, for having made this happen. Without your blessings and guidance, this wouldn't have happened here. For your attention, gentlemen, about 20-25 years ago, Sri Madhaji had this land. It was a vision to start a school here first. And then we worked for it. And the, the plan changed. And then it is realized today in the form of this academy. The great days are ahead of us. The great days for students of music. The great days for students of painting who long want to learn painting. The great days for students who would like to know the handicaps, to learn the hand handicrafts. The great days for us to change our attitudes. And the great days for us learn what Sri Mataji has been telling us. Thank you, Sri Mataji. I am grateful to your Mataji for uh, 
the honor she has bestowed upon me today by asking me to be here with her on a very, very momentous, memorable day. There could not be a more beautiful beginning to a new year. This uh, institution commemorates a great person, in fact two great persons. But first allow me, dear Sajogi or Sajogis, to talk about your Mataji's most respected father and my father-in-law. He was uh, an extremely remarkable person. You know, in the early part of his life, he was one of the most illustrious, most leading legal practitioners of the country. He had a title. His clothes used to be tailored by Askins and Lords. And they had a very rich style of living, the Salmas. But once Mahatma Gandhi made a call inviting all Indians to join freedom movement, in a moment he gave that all up. His clothes were all burnt. He gave up his title and he joined the freedom movement. It was a tremendous sacrifice that he made, he made for the independence of the country. Now the one point I want to stress before you is that he was a person who made this sacrifice not as an investment to be rewarded after independence, never. He gave it as a gift to the nation, as his devotion to the nation. And he fought, he went to jail, he suffered numerable hardships, his family suffered, but all by giving himself to the, to the country. And when independence was won, he was not among those who were seeking office of profit, not at all. He stayed behind, he continued to serve the country, but not by seeking. If he wanted, he could have been a chief minister, if he wanted, he could have been a cabinet minister. But he never wanted any low suspicious of office. Now that marks him out, my dear friends, as one of the most remarkable persons India has produced. And he was, apart from being a great political leader, he was also a wonderful human being. Perhaps you know, my father-in-law, I mean, it was partial, but he was a very jovial person. He, he enjoyed life and he liked music. He was very, very fond of classical music, of art and of culture of India. And he promoted that. And it is from him that the taste of music they has spread to the whole Sandhya Now he was the first, as someone else has said, to recognize that his daughter was going to be recognized as an incarnation. that there was going to be a new age in the world. It's not the time to give any long lectures, but I would like to say just a few words about the great importance of what your mother has done for the world. As you know, we are living in an anarchical society before civil life was established. When civil life came to be established, religion was developed. And the purpose of religion was to promote ethics, good order, good behavior. But religions during the preceding decades and centuries have divided things. We do not belong to one family 
you belong to one religion. And the whole purpose of religion has been defeated by this kind of division. Now, thanks to Sri P. Kesalde, and thanks to his daughter now, his daughter has now initiated a new word, the word of Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is uniting people. Sahaja Yoga is creating one human family. And it's beautiful to see all the few cities here. It's beautiful to see similar gatherings all over the world. People of different faiths coming together to form one single loving Sahaja Yoga human family. She is creating the kind of world that the world needs. And she will save this world. Take my word. A few words about Baba Mama as I finished. You all call him Baba Mama. He was my father, father you mean brother-in-law. So I used to call him Baba. He was uh, a little child when I married his sister. He grew up, he grew up in her footsteps. And he also was extremely fond of music. I think if Sahaja Yoga has grown and developed so marvelously, music has played a tremendous part of it. And in that, Baba Mama has played a fantastic role. I think when we listen to music in Sahaja Yoga, I think we all in our hearts Remember the beautiful person, the soul, who always created joy and mirth whenever there was Sahaja Yoga gave I think it's a wonderful tribute to him to have his presence installed around him, besides that of his father. I pay my very warmest tribute to him and my feelings, I express my feelings with deep admiration. And thank you all. I think. The new beginning will be made. The, those who come here will be ambassadors of Indian culture and music all over the world. I wish you this time a great success. I thank you again for giving me this chance. मागल्या गोष्टी आज सगळ्या डोळ्यासमोर आल्या बाबांनी मला लहानपणापासून ओळखलं होतं आणि माझ्या वडिलांनी पण ओळखलं होतं मला फारच छान ते म्हणायचे की निर्मलाचं काम फार मोठं आहे तिला आधी शोधून काढू द्या माणसाचा उद्धार कसा होणार मानामध्ये मानवामध्ये दैवत्व कसे येईल हे झालं म्हणजे ती करू शकते तर माझी आई जेव्हा माझारी होते आणि मी गेले ते नागपूरला तर आईने मला विचारलं 
की तुला जे तुझे वडील म्हणायचे ते तुला म्हणाल का तर म्हटलं हो मग म्हणे आता माझी सुटका होऊ शकते तू हे सांगितल्यावर मला आणखीन काही नको असं म्हणून मी परत आले तर दुसऱ्या दिवशी तिने प्राण सोडला आमचे वडील फार उच्च प्रतीचे मानव होते आजकालच्या राजकारणातल्या लोकांना पाहिलं की आश्चर्य वाटतं त्यांनी कधी एक पैसा कमवला नाही फालतूचं काही केलं नाही त्याची स्वतःचीच वकिली फार जबरदस्त होती तर कितीदा तरी जेलमध्ये गेले एकदा तर जवळजवळ सात वर्ष जेलमध्ये गेले भयंकर राष्ट्राभिमानी आणि एकदा असं कळलं की सगळ्या कैद्यांना लोक घेऊन चालले आहेत म्हणून आम्ही भेटायला त्यांना गेलो स्टेशनवर तर ते म्हणाले की बाई तुझ आईचं काय ऐकू नकोस मला तुझ्याबद्दल भयंकर गर्व आहे आणि माझी सर्व मुलं जर झाली अशी तर काय होणार मला मी गदगद झाले आणि आईला सांगितलं की तुला काय झालंय घबरायला तुला माहिती नाही का आपल्या मुलीची आई पण एकदम चुप्प झाली अशा रीतीने बाळकडूच असं मिळालं की देशाची सेवा निस्वार्थ भावाने झाली पाहिजे आणि प्रेमपूर्वक सगळं जपलं पाहिजे त्यांच्या ह्या आदर्शामुळे आयुष्याला जे एक फार मोठा आधार मिळाला तो असा की घाबरायचं नाही तुम्हाला जे करायचं ते तुम्ही प्रेमभावे नेटाने करा प्रेमभावे आणि तुम्हाला यश येईल मग त्याच्यानंतर बाबा मा म्हणजे फारच लहान माझ्यापेक्षा दहा वर्षांनी छोटा होता पण त्याला माझी फार काळजी मी कुठे गेले की माझ्यावर जायचं काय करायचं असलं तर माझ्यावर जायचं फारच माझी त्यांनी जपणूक केली आणि फार सांभाळून असायचा फारच शहाणा पहिले त्याला पब्लिसिटीचा मुळे शौक नव्हता त्याला जर माईक दिला तर नको मला माईक नको मला माईकवर बोलायचं नाही अगदी इतका शहाणा मुलगा तो त्याच्या शहाणपणाने मी भारावून जायचे मलाही राग येत नाही पण त्यालाही राग यायचा तर म्हणे की निरुताई पुष्कळसे असे लोक आहेत जगात जे जबरदस्ती तुला जोडतील आपोआप झडून जातील तू काळजी करू नकोस त्यांच्या दुर्गुणानेच त्यातील ते आणि खरोखरच ही गोष्ट खरे ज्या माणसात अहंकार आला ज्या माणसामध्ये दुर्गुण आले पैसे खवलावे ते झडून जातात मला काय करावं लागत नाही मी कधी कोणावर रागवले नाही कधी कोणावर ओरडले नाही आपोआपच सगळं घडलं तुम्ही म्हणा की ईश्वरी कृपा आहे पण ईश्वर कृपेला प्राप्त व्हायला तुमच्यात ते असायला पाहिजे ना का ते शहाणपण ती समजूत हवी थोडस सहन करावं लागतं कबूल पण हळूहळू सगळं व्यवस्थित होत माझे वडील अत्यंत आदर्श पुरुष होते फार मोठे वक्ते आणि फारच विद्वान पुरुष होते त्यांना किती भाषा येतो त्या ते सांगता येणार नाही खूप शिक्षण झालेलं 
आणि भयंकर नम्र मनुष्य इतके आमचे वडील नम्र होते की आश्चर्य वाटायच त्यांना कशाची घमेंड नव्हती कोणी घर घरात आला मनुष्य समजा रिक्षेवाला असेना का तो गाराणा घेऊन आला वडील लवकर त्याचं ऐकायचे आणि त्यांचे मित्र म्हणजे गव्हर्नर बिरनर सगळे त्यांचे मित्र त्यांना सांगायचे की असा असा हा मनुष्य आहे त्याला हा त्रास आहे ठक करून पहिले मी सोचा मराठी मी बात करेन क्योंकि कल मराठियों को काफी कहा था तो मैंने सोचा आज समझाए उनको मराठियों से इतना अहंकार है ये पता नहीं कहां से आ गया हमारे पिताजी हमेशा कहते थे कि मराठी लोग कितने भी विद्वान हो जाए उनमें नम्रता नहीं आती लड़ते रहते हैं हमेशा इनको तुम ठीक कैसे करोगे कह लगे कि देखो भारतीय संस्कृति जो है उसका जो संगीत है वो तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लोग समझते हैं पन के अहंकार को क्या करें इतना घमंड इनको है कि इनका संगीत आगे नहीं जा सकता बहुत परेशान हो जाते थे और ये बात मैं भी देखती हूँ कि ये महाराष्ट्रीय लोगों में एक तरह का अहंकार आपको अगर गाना आता है तो आता है उसके लिए इतना अहंकार करने की कौन सी बात एक समय की बात मैं कॉलेज से वापस आई तो बाबा ने मुझे बताया कि एक उनके दोस्त ने बड़ा अच्छा गाना गाता था तो मैंने मेरे फादर से पूछा कि कैसे क्या गाना गाते हो कहले हिम्मत वाले हैं मैंने कहा क्यों कहला गाना ना कुछ नहीं आता बस शो ऑफ करते हैं <laughs> तुमको अगर वो तकलीफ उठानी हो तो उनका गाना सुनो और बहुत ही ज्यादा विनोदी इंसान थे और वही स्वभाव बाबा मामा का था हर एक चीज से वो विनोद से ठीक करते थे बाबा का बहुत स्वभाव सूझबूझ से भरा हुआ था एक साहब थे उनको बहुत चिपके हुए थे अब उनको क्या कहें तो उनसे कह दिया कि भाई तुम देखो इस वक्त माता जी के पास जाओ वही तुमको सब कुछ कर देंगे तो वो आए मेरे पास तो मुझसे कह लगा कि माता जी आपने मुझे बुलाया मैं कहा नहीं तो बाबा बाबा मामा ने कहा मैं समझ गई कि इनकी खोपड़ी में कुछ खराबी हो गई क्या कहा बाबा मामा ने कि तुमको माता जी ने बुलाया तो मैंने कहा देखो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको शैतान बुलाता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको भगवान भी बुलाता है तो उन्होंने कहा तुमसे कहा कि मैंने बुलाया तो इसका मतलब तुमको भगवान ने बुलाया कहले हाँ मैंने कहा भगवान कब बुलाता है कहले ये तो पता नहीं माता जी इसलिए कि आपका दिमाग खराब है वो ठीक कौन करेगा भगवान ही कर सकता ना शैतान तो नहीं कर सकता वो तो और दिमाग खराब करेगा इस तरह से हमारे पिताजी में और हमारे भाई में दोनों में एक गुण था कि सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो विनोद से कर न तो मेरे पिताजी कभी गुस्सा होते थे नहीं बाबा मामा कभी नहीं बाबा मामा कभी गुस्सा नहीं होते थे उनमें गुस्सा करने की शक्ति ही नहीं थी शायद और सबका ख्याल सबके साथ रहना 
जब से सहयोग में आए वो मेरे घर नहीं ठहरते थे कभी मेरी मोटर नहीं इस्तेमाल करते थे और बड़े केयरफुल कोई अगर उनके पहचान का आदमी सहज में आ रहा है तो कहता है नहीं ये चलने वाला नहीं बेकार आदमी अपने को बहुत समझता है इसका दिमाग ठीक करो इस तरह से वो समझते थे वो कहता है ये जो आदमी अहंकारी होता है उसको कभी भी विनोद नहीं सूझ सकता वो सबके पीछे हाथ धो के लगता है सबको परेशान कर तो मैंने कहा तुम क्या करते हो ऐसे आदमी का क्या हाल है पहले मैं उस पर ऐसे ऐसे किस्से सुनाता हूँ कि उसके बाद वो ठंडा ही हो जाता है तो इस प्रकार उनकी बड़ी मदद रही मुझे सहयोग में भी बड़ी मदद रही बहुत काम किया उन्होंने नागपुर में इतनी बड़ी एकेडमी निकाली बहुत बड़ी बिल्डिंग सब कुछ बड़ा अच्छा किया फिर जो भी हो विचार रखो वो टिके वो रहने जैसा भी परमात्मा की इच्छा मैंने कहा जाने दो क्या कर सकते मैं गई थी उनके पास आपके समय भी उनके पास उनके जाने से एक बड़ी भारी खाई हो गई जिंदगी में वो मुझे जितना समझते थे कोई नहीं समझता जितना वो मुझे जानते थे कोई नहीं जानता था बहुत मेरे सामने झुक के हर एक चीज को वो निवेदन करते थे मैंने उनसे कहा कि हमेशा मेरे फादर कहते थे कि भारतीय संगीत बहुत ऊंची चीज है उसको सारी दुनिया में फैलानी चाहिए नहीं तो प्रदेश में बेवकूफ लोग पता नहीं क्या क्या गाने बनाए क्या क्या चीज बनाए पर संभल के रहना क्योंकि गाने वालों को जो अहंकार आ जाता है उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और वो बात मैंने देखी बहुत तो कहने इतना स्वर्गीय संगीत है उसको बढ़ाना चाहिए और यही बाबा मामा ने अपने दिमाग में बिठाया था कि मैं भारतीय संगीत का प्रचार करूँ इतनी हाल अपिष्ठा उठाई उठी एक बार रशिया गए थे वहां से आते वक्त उनको वीजा नहीं था ये नहीं था वो नहीं था पर पहुंच गए और मुझे कहने बड़ा मजा आया मैंने कहा मजा क्या आया रात दिन परेशान रहे तू उनका मजा ये आया कि सब में मजा ही था बड़ा मजा आ रहा था मुझे और पहुंच गया मैं उसमें क्या है पहुंचना तो था ही मैं हैरान हो गई इतनी परेशानियां हुई एक भी शिकायत नहीं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे किसी के खिलाफ नहीं बस ये कहते थे कि उसको ग की बाधा हो गई माने वो घमंडी हो गया बस इससे आगे कभी नहीं और सबको बड़े प्रेम से रखते थे उनकी जितनी सहायता हमको समझ में हुई ऐसी कोई भाग्य की बात है कि और नहीं इतनी सहायता भाग्य में ऐसे भाई मिले ऐसे आप सबको मिले और ऐसे ही लोग आपको मिले जो आपके आदर्शों को पहचाने और जो आपकी हर चीज से मदद करे ऐसे पिता मिले मुझे तो महान पुरुष तो आज जो भी कार्य करना है हमारे पिता के आशीर्वाद से हम करें बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका उन्होंने जो कुछ किया वो अपने चरित्र से हमें बहुत दिखा दिया और किसी भी तरह की बेईमानी किसी तरह का ओछापन छोटी बातें कभी नहीं करते अगर कोई शुरू करता था तो कहते थे मेरे कान ही बहरे हो गए सुनते नहीं थे ऐसे महान आदमी के साथ हम रहे 
ان کو کوئی چیز کا وہ نہیں تھا کہ مجھے بڑی ستا ملنی چاہیے پوزیشن ملنی چاہیے کچھ پر ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ دیش میں ہندوستانیوں کو رہ جانا چاہیے وہ گئے تھے ہائی کورٹ پہ انہوں نے جا کر کے جھنڈا لگا بڑے بہادر آدمی تھے تو گولی ماری گولی ماری تو گولی ان کے ماتھے میں لگ گئی تھا آخر تک نشان تھا کہ اوپر سے نیچے گرے ہم لوگ سب نیچے تھے گا رہے تھے وندے ماترم وندے ماترم تو کہ گانا مت رکھو میں ٹھیک ہوں اٹھ کے بیٹھ گئے ڈاکٹر لوگ دوڑے کر لیں ابھی رہن دو ابھی رہن دو اس سے بعد ان کو اسپتال لے گئے وہ گولی نکالی اب اپنے دیش میں انہوں نے وندے ماترم بند کر دیا میری سمجھ میں ہم لوگ تو ہر جگہ وندے ماترم ہی گاتے تھے جن کو کیا ہے شک ہو گیا وندے ماترم پہ تو پھر میں نے ہر ایک اس میں میں وندے ماترم گواتی تھی ہر ایک بھاشن میں ہر ایک پروگرام میں وندے ماترم گواتی تھی فارنرس بھی سیکھے وندے ماترم جو آدمی اپنے دیش کو نہیں پیار کر سکتا وہ دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں پا سکتا یہ ان کے ہمیں یہ تھی کتنے بار جیل میں گئے کتنا ہی مہان کاریہ کیا آئی ایم سوری آئی اسپیک اسپوک ان ہندی لینگویج بیکاز ٹو ٹاک اباؤٹ مائی فادر ان اینی ادر لینگویج ویری ڈفیکلٹ دو ہی واز اے ماسٹر آف انگلش لینگویج اینڈ ہی ٹو ریڈ اے لاٹ ہی ایڈ اے بگ لائبریری آف ہز اون ویئر آئی آلسو لرن انگلش بیکاز مائی میڈیم آف انسٹرکشن واز مراٹھی I had never studied Hindi or English. But because of his library, because I was very fond of reading, I picked up English, whatever it is, and also Hindi. Now they all say I speak very good English, I am very good Hindi, I am surprised. Because to me they were foreign, foreign languages. And when I did my matriculation also, I had a very small book of English, And for inter-science also I had a very small book. And in the medical college, of course, there was no question of any language. But because I used to read a lot, so I would suggest to all of you to read, read more. But don't read nonsensical book, very good, famous books you must read. That's how I developed my language and I could do so well. By reading that, I could know also so much about the human failings. I didn't know human beings have those failings, I didn't know. I was absolutely beyond them. After reading everything, I came to know that there are human beings mostly who have some failings. Maybe because of ego, maybe because of some bad training, because of mother, maybe father, or whatever it is, the family. And that's how I understood human beings as they are. Gradually when I came to Sahaja I met many like that, not one, all over. Whether in India, outside, I... I but most of them, ninety-nine percent improved. One percent are still there, hanging in the air. The greatest problem of human beings is ego. If there is ego, you can't do anything about it. Because he thinks I've done something great that I've received. And they cannot appreciate other people. Leave alone loving anybody else. Ego means you love yourself, think no end of yourself. So, India is full of it. Abroad also I've seen it's quite a lot. But at least they know there is ego and they can face it. But this country, I don't know what sort of things <coughs> they do.
that they develop this ego and they think they are quite right. Every country has its own problems. But we have something very great with us is our music. Not musicians, but music. So the musicians should take to Sahaja Yoga. They should meditate. And if a musician is money-oriented, then you cannot help him. Either he should be music-oriented and not money-oriented. When they are money-oriented, they never value themselves, I think. Because if you have music, the talent of music, why should you care for money? And whatever money you give them, they will be never satisfied. I have seen very great musicians who were never, never money-oriented, who didn't care for power. But we have, even now, many musicians who I would not say are the last word on music. Those who are, are very humble. They'll always tell you we have to still learn a lot, we have to understand a lot. So, I was very much touched and I was very much enamored by the statue of our Mama and of my father being there. Not because they were my brother or father, but they were very, very great people and their greatness has touched me. Baba's quality was that they were loving man, extremely loving and very forgiving person, extremely unassuming and very loving. He never cared for publicity or he never cared for what position he was occupied. <coughs> His uh, humble nature was natural, very natural, very sweet. And he has been with me from his very childhood. So I've noticed him, he never had any malice against anyone. He never wanted to surpass anyone. He always wanted to be at a zero point. And if anybody troubled him, he used to make him go somewhere <laughs> with his own tricks. He was very clever. And he had, he had, he had found out that I'm no good for these crooks. So he used to handle them very cleverly. And he used to see that they go out. She knew who were the show-offs and uh, used to tell me about them. These people are very big show-offs and uh, they will try to dominate others. They don't know anything. But the best part of his heart is his poetry. He wrote beautiful poetry. It was horrible in to begin with. <clears throat> I used to write his essays in the school. So his teachers used to say, Ki, you write such good essays, I when it comes to examination, why do you get a big zero? <laughs> so he didn't tell her that I'm writing the essays. But then suddenly he developed an attitude for languages. 
for Marathi, for Hindi, for Urdu, also for English, very surprising. He was very good at mathematics because my mother was a mathematician. But suddenly become equipped in, path, uh, in uh, language. And I used to give him my poetry to correct. So good he was. And he knew Urdu words, Hindi words, English and Marathi of So he used to say, tell me that Marathi is very good. If you want to find somebody's false, Marathi is the best and the way you can tell them. And lots of words he told me are so interesting, Marathi. I said, Baba, when did you study Marathi? He said, I have just come to know. So <coughs> his knowledge was all innate and everybody loved him because of temperament. He never tried to show off, never. Very simple man very simple habits and always he tried to imbibe in the people that they should lead such and such life without telling them, I don't know how he managed it. So with his love and attention, now we have so many musicians, so many people here, I am thankful to him and thankful to my father for whatever they have done for Sergio. May God bless you all.